പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഞങ്ങളിന്ന് വെങ്ങിണിശ്ശേരിക്ക് ഞാൻ വന്നോണ് വെങ്ങിണിശ്ശേരിയിൽ സരിതേരെ കുഞ്ഞുമാമുണ്ട് അത് അമ്മേരെ ആംഗ്ലേരെ വീടാണ് വെങ്ങിണിശ്ശേരി അപ്പൊ അമ്മായിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റിട്ട് കിടക്കാണ് അപ്പൊ അവരെ കാണാൻ വന്നാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുമാമിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ അമ്മരക്കായ നിറയെ അപ്പൊ അമരക്കായ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് അമ്മ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടാൻ വെക്കും കൂർക്കും ഈ സംവിധാനം അമരക്കായ കിട്ടാം അപ്പൊ കൂർക്കും ഈ സംവിധാനം കിട്ടാം കൂർക്കും അമരക്കായും കൂടി ഇപ്പൊ കൂട്ടാൻ വെപ്പ് നടത്തമ്മ അത് അമ്മ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമരക്കായ മൂത്ത അമരക്കായ ആവാൻ നിർത്തും പക്ഷെ മൂത്ത അമരക്കായ ഉണ്ട് അമ്മ കൂട്ടാൻ വെക്കുക പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ മൂത്ത അമരക്കായ ഇഷ്ടമുള്ള ചള്ളാണ് ഇഷ്ടം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ തനി ചള്ളില്ലേ ഈ കുരുക്കളായത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ചള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയ അതേ ഇത് ചള്ളാണ് അത് ഇതിന്റെ നേരെ ഏകദേശം നിരപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് മുഴുത്ത് കണ്ട ഇതിൽ കണ്ട കുരു കണ്ട മുഴുത്തിരിക്കും കണ്ട അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അത് പൊട്ടിച്ചോളാൻ പറയണ്ടേ പക്ഷെ അത് സരിതര അമ്മയും പൊട്ടിക്കിന്റെ അത് അമ്മയ്ക്കോട് കാണുന്ന സരിത പറയുന്നു അതെ ഇതാണ് സരിതര കുഞ്ഞിമാമൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അമരക്കായ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു മാമൻ ഇത് പൊട്ടിച്ച് കടയിൽ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കടയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് കിട്ടുക അതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കല്ലേ നല്ലതെന്ന് മാമൻ പറയണത് ഇതിന്റെ ആകപ്പാടുള്ള വളം എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളാണ് അമരക്കായ കഞ്ഞിവെള്ളം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വരുമല്ല വെണ്ണീറ് ഈ അമരക്കായക്ക് അമരയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അമരയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ ഒരു ഇത് കഞ്ഞിള്ള അമരേര കടയ്ക്കിൽ തവള കറിയണമെന്ന് പറയാം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കണം പണ്ട് കാലത്ത് അമരേര കടയ്ക്കിൽ ഈ മണ്ണുകൊണ്ട് മെഴുകും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക അല്ലേ അമരേരയും ഇരുമ്പം പൊടിയിനെയും കടയ്ക്കിൽ മെഴുകി വയ്ക്കും കോർക്കില്ലേ ചോക്ലേറ്റ് ചവിട്ടി തോലി കളഞ്ഞു ഇതിനെ നന്നാക്കണം ഈ പ്ലാവിന്റെ ഇറക്കി ഇരുന്നിട്ട് അമ്മേരെ കോർക്ക നോക്കണ്ടാ അമ്മി കേട്ടാ നിനക്ക് വാലുകളുണ്ടോ കോർക്കാൽക്ക് വാലുണ്ടാവും ഈ മേ ഇത് തോലി കൈ കൊണ്ട് രണ്ട് കാണി കാണിക്കും എന്നിട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് ചോറിനൊപ്പം എത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാലും പിന്നെ ഇതിന്റെ തോലില്ലേ ഇത് തുപ്പിയാളെ നേരണ്ടാവുള്ളോ കാരണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും പേർക്ക് ഉള്ള കൂട്ടാനും ശരിയാക്കണ്ടേ ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഇപ്പൊ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊയൊക്കെ വലിയ മർമ്മം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കരുത് അന്ന് അതങ്ങ അത് കൂർക്കര ഈരുകളി ഇരുന്നു ഇവിടെ കൊറേ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂർക്ക നടന്നിട്ട് കൂർക്ക പറിക്കുമ്പോ അത് പങ്കുവയ്ക്കും മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ശരി കൂമ്പാരായിട്ട് കൂർക്കിന്റെ ആവാം നമ്മുടെ വീട്ടില് അപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗം അവർക്കും ഒരു ഭാഗം നമുക്കും അങ്ങനെ കണ്ട പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കൂർക്ക എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവണം മണ്ണായിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കൂർക്കി അമരക്കായ കൂടി വെക്കുന്നത് ആദ്യം കൂർക്ക വേവിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഒരു പകുതി മുക്കാല് വേവാവണം എന്നിട്ട് അമരക്കായ ഉണ്ടോ കൂർക്ക നമ്മൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇടുന്നു കഴുകി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഈ കത്തിച്ചു സരിതായി ഉപ്പിട് കല്ലുപ്പാട്ടിടണ കൂർക്കരിക്ക് ഉപ്പിടുന്നു പിന്നെ നോക്കിട്ടിടാം പറഞ്ഞ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കല്ലുപ്പിണ് ഇവര് അമരക്കായ നന്നാക്കണം കേട്ടോ അമരക്കായില്ലേ ചള്ള അമരക്കായന് അത് പൊട്ടിച്ച് തന്നെ ഇടണം അല്ലാണ്ട് കത്തി കൊണ്ട് നുറുക്കരുത് കത്തി തൊടിപ്പിക്കരുത് അതന്നെ പുഴുണ്ടോ നോക്കും കത്തി തൊടിപ്പിക്കരുത് അമരക്കായമ്മ അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിടാ ചെയ്യാം അമരക്കായ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഈ അമ്മേരെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നോക്കരിയാ പൊന്നോക്കര നമുക്ക് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ കുറേ വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മ അവിടെ പോയി നിൽക്കും മതിക്കുന്നി വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവിടെ ഒരു അമ്പലം അല്ല മതിക്കുന്നി വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലമല്ല മതിക്ക
കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാര്യ സിദ്ധി പൂജിക്ക് നടക്കണ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പലാണ് മതി അപ്പോ പൊന്നോഗ്രിയും മതിക്കുന്നി വേലയ്ക്ക് പോകുമ്പോ മെയിനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവണ സാധനം എന്താ അറിയോ അച്ചപ്പം മാമന്റെ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലേ ഈ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാവാ അച്ചപ്പം പിന്നെ ഈ മറ്റേ വെളിച്ചണപ്പം ഉണ്ടാവും അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കൂടി പോകും എല്ലാവരും പോയി കൂടി പോകുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ ദേവി ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ആള് ഈ വൈകുന്നേരം വരുന്നത് വല്ലപ്പോഴാണ് ഈ കോഴി കൂട്ടാനൊക്കെ കിട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ ബന്ധു വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉത്സവത്തിന് ഇതിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കിട്ടുക അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എത്താ അപ്പൊ ഈ അച്ചപ്പം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണപ്പം വെളിച്ചെണ്ണപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല വട്ടത്തിലുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെയാണ് മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒരാളൊക്കെ ഒന്നൊന്നര വെളിച്ചെണ്ണപ്പം തിന്നും അത്ര വലിപ്പുള്ളത് ഓരോന്ന് വലിയ കഞ്ഞും കയ്യിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകണ വെളിച്ചെണ്ണപ്പണ് അപ്പൊ രവിയേട്ടന്റെ അച്ചപ്പം തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക തീറ്റയാ ഇത് കണ്ട ഈ അച്ചപ്പം കണ്ടില്ലേ രവിയേട്ടന്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല വലിപ്പുള്ള കയ്യാ രണ്ട് കൈക്ക് നല്ല ഇപ്പം എന്റെ കൈയേക്കാളും ഭയങ്കര ഇത് രവിയേട്ടൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കോ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അച്ചപ്പം ഓരോ സൈഡ് സൈഡ് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യാം ആൾക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയില്ല ഈ അച്ചപ്പല്ലി നോക്കിയ എന്റെ കൈ അത്ര വലിപ്പില്ല അതെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയ ഇതിങ്ങനെ ആള് ഇതിങ്ങനെ ആ രണ്ട് കാണിക്കലാണെങ്കിൽ ഈ അച്ചപ്പല്ലി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഞെരിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് നോക്കിയാ ഞാൻ കട്ടിയില്ല ഏട്ടാ എന്നിട്ട് നോക്കിയേ ഇതെ ഏത് അച്ചപ്പന്റെ വീടിന് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് തീരുമ്പോ ഒറ്റ ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ നാല് ചാവ സാധനം കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അച്ചപ്പം രേവേട്ടൻ ഒറ്റരിപ്പിന് തിന്നും സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് തീറ്റ നമുക്കാർക്കും അങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അപ്പൊ തിന്നാൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണാൻ എൻ്റെ വായിരിക്കും മുഴുവൻ കൊണ്ടില്ലേ മുക്കാലും ഉണ്ട് പകുതി കാഭാഗം സരിതി അമ്മയ്ക്കും കൊടുത്തു കേട്ടോ തീ കെട്ടു ശരിയോ നല്ല മതി അതെ മാമന്റെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്തിനാ വെച്ചാൽ തിന്നാന്നെ പോണത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല തിന്നാൻ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടണ ടൈമില് ആ സമയത്തൊക്കെ നന്നായി പലഹാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇല്ല അമ്മ ഇപ്പോഴും നല്ലട്ടാ വല്ലാത്ര എഴുപത്താറ് എഴുപത്തിയേഴ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അമരക്കായ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ നമ്മുടെ തീയൊക്കെ തീയൊക്കെ നന്നായി കത്തിണ്ട് തിളച്ചു നോക്കാം ഓ തിളച്ചു വരുന്നുള്ള ഇതൊരു മുക്കാല് വേവാകുമ്പോ ഇതിലേക്ക് അമരക്കായ ഇടാം അമരക്കായ ചള്ളണ് ചള്ളാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വേവും പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല നല്ല അതായത് അമരമ്മ അമരക്കായ പൊട്ടി ഞാൻ അമ്മ സമ്മിക്കില്ല നല്ല പോലെ മൂക്കണം അതിന് കൂരൊക്കെ നല്ല പോലെ മൂത്ത് പരുവാകുമ്പോ അമരക്കായ പൊട്ടിച്ച് അത് കൂർക്കലിട്ട് വയ്ക്കും എന്തിനാ ഈ സാധനം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ മൂത്ത് ഇത് കണ്ണ് ദൃശ്യം കൂടെ ആർക്കത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആർക്കത് ചള്ളു പൊട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ സമ്മിക്കില്ല എന്നിട്ട് അമ്മര സൂത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂ കൂർക്കൂട്ടാനും അമരക്കായും വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ട് എത്തിക്കണല്ലോ അഞ്ച് പത്ത് പേരുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും മുട്ടിക്കണല്ലോ അതിനുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് അമ്മര അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ ഓരോ സൂത്രപ്പണികൾ കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചവച്ച് ചവച്ചാണ്ടിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആ നന്നായി തിളക്കിണ്ട് ഒരു മുക്കാല് വേവാകുമ്പോൾ ഇരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ അമരക്കായ ഇങ്ങനെ ഇടും ഓരോ നോക്കിയോട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ചൂടാ ഈ പാചകം ചെയ്യുമ്പോളേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യിട്ടതൊന്നും കാണിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം ഇതൊന്നും കാണിക്കില്ല എന്തിട്ടില്ല വ്യവഹാരമായിട്ടാ കണ്ടാ ഉടഞ്ഞു ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാസായിട്ടില്ല ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ് തന്നെ കൂക്ക വേണം എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവര് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കൂർക്കേ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിക്കി നമ്മുടെ അമരക്കായനെ ഇടാം അമരക്കായ കഴുകി വെച്ചിട്ട് 
ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരക്കായ ചപ്പിളി കുപ്പിളി പോകും അലിഞ്ഞു പോവും ആ പണ്ടൊപ്പാടാറ് ഇപ്പൊ വെള്ളം പാകത്തിനായിട്ടാ ചെലവര് ഇതില് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടും ഇല്ലേ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടണവരുണ്ട് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ബാഗാവിന് ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞു നീർ കഴുകിട്ട് ചാച്ചുകൊണ്ടിരും നമ്മളത് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ബന്ധുട്ടാ നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്യല്ല ഇതിനെടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞോട്ടാ ഈ നമുക്ക് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ തകിടില്ല അത് വേണ്ട ഭയങ്കര ചൂടാ ഇത് വലിയതുകൊണ്ട് കാച്ചുന്നുണ്ട പാത്ര ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം കാച്ചാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം നല്ല അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇടണം ഒരുവിധം മൂത്തിട്ട് ഒരു മുക്കാല് മൂപ്പാകുമ്പോഴാണ് മിളക് പൊടി കുത്തിപ്പൊടി മിളക് ഇടാട്ടാ കുത്തിപ്പൊടി മിളകില്ലേ അത് ഒരു ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണിന്റെ അടുത്ത് അത് കുഞ്ഞു സ്പൂണാട്ടാ ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് രണ്ടര സ്പൂൺ എന്ന് പറയരുത് ൂട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂർക്കിയും അമരക്കായി അതാണ് തീ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇനി വേണ്ട അറിയാം അമ്മ ചുമയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് പാകമായിട്ടാ നമുക്ക് ഇതറക്കാൻ പോണ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അമരക്കായും കൂർക്കിയും അമ്മയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കട്ടെ ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട വരെ ചോറിനാണ് നമുക്ക് ചൂടുണ്ട് കൂർക്കാൻ വരെ കഴിയും അമ്മ ഒരു പാത്രം കഴിച്ചു ഞാൻ വേറെ അങ്ങോട്ട് വരെ പോകേണ്ടി വന്നു അതായത് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ കഴിച്ചു വയ്ക്കാൻ നീ ഒന്നുകൂടിയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയണ്ട ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാട്ടാ രസന്താ അതായത് ഗംഭീര സംഭവമായിട്ടൊരു കൂട്ടാനല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ചോറ് കൂട്ടി പുത്തരി ചോറ് കൂട്ടിയിട്ട് മഴയ്ക്ക് പിടിച്ച് പോരണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും അമരക്കായരെ കാലാണ് കൂർക്കായരെ കാലാണ് വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അർദ്ധ വിരിയായിട്ടാണ് നന്ദി നമസ്കാരം കേട്ടോ